വെൽക്കം ബാക്ക് നമുക്ക് നല്ല വറുത്തരച്ച മുട്ടക്കറി എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ആറ് മുട്ട ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് തോടൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മീഡിയം സൈസ് സവോള ആയതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് വലിയ സവോളയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുപോലെ മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കീറി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം അതുപോലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും വീഡിയോയുടെ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചാണ് ഞാൻ തേങ്ങ എങ്ങനെയാണ് വറുത്തരച്ച് ഫ്രീസറി സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കാണാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെ ഫ്രീസറി സൂക്ഷിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓവനിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണിത് കടായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലോട്ട് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇടാം അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവോള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തു അതിന് പകരം ചതച്ച് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പം സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കതിലോട്ട് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അധികം എരിവില്ലാത്തൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം ഇതിപ്പം ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്ന ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരപ്പൊടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചൊന്ന് വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ അരച്ചതുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പം നോക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം സവോള വഴറ്റിയ സമയത്ത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്
നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മുട്ട അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ മുട്ടയിലോട്ടൊക്കെ ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചോളും അതുപോലെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി തിക്കായി വന്നോളൂ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഇരുന്നൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകിക്കോളൂ ഇപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച മുട്ടക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ബൈ